um, somehow parang get you out of your comfort zone. Parang expected yun eh. Pero yun nga excitement eh. Yun yung excitement for me to to have a scene with Vice. Kung saan niya dadalhin yung eksena. So kayo hindi na may alam ko nung gagawin. Action. So yun yung challenging daw. Mm. Ayun po. Kamusta po yung working with Direct Bali? Uh, magaan. Magaan. Uh, parang ano eh. Uh, collaborative kasi siya. Na kapag may idea, kapag may script. Siyempre, uh, kasi na pa rin yung last day. But, pero tinatanong din kami kung okay ba sa inyo to. Ganun. Kasi sinasabi, bahala na kayo. Kasi we, we trust their instincts also. Pero siyempre, kapag may mga konting inputs, open naman sila sa gano'n. Kaya masaya. Mayroon ba kayong fantastic memory of Vice na ginawa niyo for the first time with you here compared to your experiences being friends with Vice before? Oh, um, kasi syempre nakikita ko si Vice sa mga parties, sa mga gatherings. Um, malayo eh, malayo experience na gumagawa kami ng isang pelikula, may mga eksena kami na, na nakakatawa na na yung fantastic siguro dun yun yun nga yung being in a scene with her for the first time especially na nakita ko kung paano siya magtrabaho gaya nga ng sabi ni Dong parang you end up na parang parang kang audience parang pinapanood mo siya and yung galing niya yung magic ng comedy niya nandun ka sa harapan niya so yun yung fantastic na experience siguro. does Vice also share a fantastic place to you that you have not been explored yet so far Place? Oh, a particular yung place. Yung location namin sa Bulacan. Ah, hindi ko pa nakalagay. Iperia talaga. Iperia. Um, yeah, I guess yung comic, yung comedy niya, yung comic timing niya, more than anything. Oh. Mm-hmm. Naranasan nyo magkaroon ng love team, love team. Uh, ano yung mapapayo nyo dun sa tatlong love teams na nakasama nyo sa Fantastica? Oo. Oh, oh. Mapapayo. Mm-hmm. Buti hindi tayo umabot sa pagpapayo. Oh, <laughs> si Vice na nagpapayo sa kanila. Oh, si Vice na lang yung nagpapayo sa kanila. <laughs> if ever meron. If ever. Um, well, syempre, siguro kailangan enjoy nila ang bawat moment na, na ibinibigay sa kanila. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganung opportunity. Pero syempre, um, while uh, they are being given so much, dapat... Uh, um, Huwag nilang ano, abusuhin, hindi ba? Parang dapat uh, pag, pagtanda nila, alam nilang magagamit nila sa wasto yung biyay ang binigay sa kanila. And siguro, pag, wag, wag na yung sa love, sa opportunity nila. Kasi syempre, hindi mo naman madidigtahan ngayon kung sino at paano umibig. Eh, diba? Pero bahala na sila doon. And for you, Richard? Ako, for me, um, gaya na sabi ni Dong, enjoy nila yung bawat moment. Um, kasi ang bilis niya eh, ang bilis nung mga pangyayari, di ba? Tapos parang everyday sobrang busy nila, yung just to step back and appreciate what they have, appreciate um, yung mga blessings na dumarating sa kanila. Kasi minsan, sobrang hectic ng schedule, minsan parang naging robotic yan eh. So it's always nice to step back, um, feel, count the blessings, and also give time for themselves. Nung last shooting day ng Fantastica, nagkita sila Vice at Marian. Kamusta yung pagkikita nila? Ay, mabilis lang eh. Pero masaya naman kasi buti nga nakahabol dahil malayo yung location namin sa Bulacan. So, para makarating siya doon, medyo pro- isang malaking production number din. So, uh, buti nung last day nakahabol siya. So, very grateful naman ako sa kanya na nakarating siya. Ikaw ang nag-request na mag- Appear, sure. So also, pero syempre gusto ko rin ano, maka, syempre makita niya kung ano yung working space namin, hindi ba? Kung ano yung pinagagawa namin. From the start plan ado yun, mag-appear siya sa team. Ah, mag-appear ba siya? <laughs> <laughs> secret yun, secret, secret. <laughs> as, as parents now to, uh, to kids, because obviously this is also a family movie, is, was there anything that you thought or considered when you decided also to do the movie? Kasi pang family, kasi you're both family men, uh, fathers now. Well, well, I guess not just because we have our own kids already, but siguro in general, yung yung age, yung uh, timing in uh, in our lives, hindi ba? Uh, it's so many factors considered na parang let's say, kung mangyari ito 10 years ago, siguro baka imposible because busy kami doing other things, hindi ba? So, I, I guess, conspire lang talaga yung universe for this opportunity and uh, it just became extra special that we have our our own families and uh, kumbaga ako personally nag-iiba na yung yung choices pagdating sa lahat ng bagay hindi lang sa pelikula pati sa lahat sa pagkain sa lifestyle hindi ba and that includes um, the manner of how to make people happy 
Charlie, what about you? Because you're also you're as a parent already. Mm. What do you, how did you consider about you know doing this movie as well? Inya, um, perfect yung timing, yung pagkakataon na magagawa ng ganitong klase ng pelikula. Uh, alam natin si Vice once a year gumawa tuwing Pasko and she make sure na talagang pang buong pamilya yung yung tipo ng pelikula ang gagawin niya. And now that we are um, you know, we are fathers, parang ang sarap nung feeling na mabigyan ng opportunity na makagawa ng isang pelikula na pang buong pamilya na masasama ng lahat ng mga anak nila, mag enjoy sila. So, parang automatic yes agad sa ganitong klase ng pelikula. How do you think katapat niya si Bossing Vic sa box office? Um, marami namang katapat. Hindi. <laughs> <laughs> Bakit parang dalawa lang yung pelikula? <laughs> um, for me, um, I see it na parang it's a win-win situation for everyone. Um, maraming options yung mga manonood um, sa mga pelikula ngayong Pasko. Um, ako, for me, I don't see it as parang, oh, competition agad, alam mo yun. Parang ginawa namin yung best namin and we, we you know, we think magugustuhan ng mga taong bayan. And kung ano man yung ginawa nila, um, um, it's all for the for the industry. It's all for the audience, diba? So, yeah. Don Rich, kung ano, uh, kung may superpowers kayo, since fantastic ay title, na maging anyone and you can create a fantastic uh, a world where you can put anything. So, mag magiging ano kayo at magiging ano yung mga nandun sa mundo? Uh, ano ba? Siguro for for everyone to ano. To stay young. Not young physically, eh, pero yung, alam mo yun, yung parating nandun yung, yung fire, yung passion. Yung, kasi pag when you're young, di ba, doon nag-uumpisa yeah. lahat yun. Kasi man, for, a, for a certain time, medyo mapapagod ka, parang sabi ko, ay ako na, retire na ako. Ganun. So, yun. Yun yung parang pinaka-ideal world for me. Thank you so much po. Sorry, may mics lang po. Thank you. Ano yung mag ay yung fantasy world? Siguro for me, ano, uh, a sustainable world where man and nature can live together cohesively. Yeah. Thank you. Thank you.